దినవృత్తాంతంలో రెండవ గ్రంథము ఇరవై అధ్యాయము పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు మా దేవ నీవు వారికి తీర్పు తీర్చవా మా మీదికి వచ్చి ఈ గొప్ప సైన్యముతో యుద్ధము చేయుటకును మాకు శక్తి చాలదు శక్తి చాలదు ఏమి చేయుటకు మాకు తోచదు ఏమి చేయుటకు మాకు తోచదు నీవే మాకు దిక్కు ప్రార్థన చేసాను ప్రార్థన చేసిన యోధా వారందరూ తమ శిశువులతోను భార్యలతోనూ పిల్లలతోనూ యహో సన్నిధిని నిలువబడి చాలు చూడండి వారి స్వాస్యాన్ని దొంగిలించటకు శత్రువు బయలుదేరింది జాగ్రత్తగా విందాం మా స్వాస్యం మీదకి మీరు మాకిచ్చిన ఆశీర్వాదం మీదకి శత్రు దండు దిగి వచ్చింది ప్రభా ఏమీ చేయుటకు మాకు దిక్కు తోచట్లేదు కాని నీవే మా దిక్కు అని ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారండి చెప్పాలి నీవు మాకిచ్చిన ఆశీర్వాదాన్ని నీవు మాకిచ్చిన స్వాస్యాన్ని శత్రువు దొంగిలించటకు మా మీదకు వచ్చినప్పుడు మాకు ఏమీ తోచట లేదు కానీ మా దిక్కు నీవే అని అక్కడ ప్రార్థన చేయబడుతుంది దేవుని బిళ్ళర చూడండి ఆ ప్రార్థన ఎంత శక్తివంతమైన ప్రార్థన ఆలోచిద్దాం ఆ ప్రార్థన చేసే వ్యక్తి చూడండి మరి చేయాలనుకుంటే తన సామర్థ్యాన్ని శక్తిని బలాన్ని ఉపయోగించి ఏమైనా చేయవచ్చు కానీ ఏమంటున్నాడంటే మేము ఏమి చేయుటకు శక్తి చాలదు అందరు చెప్పాలి అందరు చెప్పండి ప్రభు అన్ని ప్రయత్నాలు ప్రయత్నించి మనం చివరికి ఏమి చేతగాక ప్రార్థన చేయటానికి వస్తాం దేవుని బిడ్డలారా మానవుడు ఎప్పుడు దేవుని సందులో సంపూర్ణంగా లొంగిపోతాడంటే శత్రువు పోరాటం వచ్చినప్పుడు ఆర్థిక ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు రోగం వచ్చినప్పుడు ఇక అన్ని ప్రయత్నాలు ప్రయత్నించి చివరి ప్రయత్నంలో ఎవరి దగ్గరకు వస్తారంటే దేవుని దగ్గరకు వస్తారు కానీ వీరెక్కడికి వెళ్ళట్లేదు మానవ ప్రయత్నం చేయట్లేదు మనుషుల మీద ఆధారపడట్లేదు సామర్థ్యం మీద ఆధారపడట్లేదు శక్తి మీద ఆధారపడట్లేదు బలం మీద ఆధారపడట్లేదు ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే మేము ఏమి చేయుటకు మాకు తోచదు కాని మాకు ఏమీ లేదు కాని ప్రభ నీవే నీవే మా దిక్కు ఎవరంటున్నారండి నీవేమా దిక్కు చూడండి ఒక సహోదరి దేవుడు ఆమెకి ఏం చెప్పాడంటే నీకు చక్కటి గర్భాన్ని తెరిచి బిడ్డలను ఇవ్వబోతున్నాడని చెప్పాడు ఆ వాక్కుని నమ్మి ఆమె దినముల్ల వాగ్దానాన్ని ఎత్తిపట్టి ప్రార్థించాల్సిన ఆమె ఏం చేసిందంటే అన్ని రకాల హాస్పిటల్స్ తిరిగింది దేవుని యొక్కకు వచ్చింది దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు దేవుడు ఆమె గర్భాన్ని తెరుస్తానన్నాడు చక్కటి బిడ్డనిస్తానన్నాడు నువ్వు వెళ్ళు దేవుడు నీకు తోడై ఉన్నాడని చెప్పాడు కానీ ఆ వాగ్దానం ఇచ్చినంతసేపు సంతోషించింది ఆనందించింది తిరిగి ఎక్కడికి వెళ్ళింది తన ఇంటికి వెళ్ళి చుట్టుపక్కల వారు అన్నారంట కదా దేవుడు చేస్తాడు కానీ ఒకసారి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చూపించుకో అన్నారంట ఈమె దేవుని మీద నుండి దిక్కు మరల్చి ఎక్కడికి వెళ్ళిందంటే డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిందండి వాళ్ళు చేయవలసిన టెస్ట్లన్నీ చేసి చేయవలసిన ట్రీట్మెంట్ అంతా ఇచ్చి ఇక ఫైనల్ ట్రీట్మెంట్ ఒకటి చేస్తామన్నారు అది కూడా చేసేటప్పటికి ఈమె శరీరం వీక్ అయిపోయింది బలహీనమైన కండిషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది అది అయిపోయిన తర్వాత ఇక పిల్లలు పుడతారేమో అని ఎదురు చూస్తున్న టైంలో ఆ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఫెయిల్ అయిపోయింది అప్పుడు ఆమె ఏడుస్తూ ఇంక ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళను అని మళ్ళా నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఎవరు వెళ్ళమన్నారు నేను డాక్టర్ దగ్గరికి దేవుడు చెప్పాడా నీవేనా దిక్కు ప్రభా గర్భఫలము ఎగో వయచ్చు బహుమానం నీవిస్తే నేను ఆశీర్వదించబడతానని చెప్పి ఏడ్చావు మరుసటి ఏటకల్లా దేవుడు నీ ఒడిలో చక్కటి బిడ్డనిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు ఆ వాగ్దానాన్ని ఎత్తిపట్టి ఆ దేవుడిచ్చిన వాక్కుని ఎత్తిపట్టి ప్రార్థన చేయవలసిన నీవు మరొక దిక్కు సలహా తీసుకొని డాక్టర్స్ దగ్గరికి పోయి ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ అయి మరలా వచ్చినప్పుడు ఆ సహోదరిని మందలించినప్పుడు ఆమె దేవుని క్షమాపణ అడిగిందండి అప్పుడు క్షమాపణ అడిగి అంది ప్రవ్వ ఇక నేను ఎవరి మీద ఆధారపడను కానీ పరమ వైద్యుడమైన నీవే నా దిక్కు అని ప్రార్థన చేసింది దేవుని బిడ్డలరా ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్ అయింది మానవ ప్రయత్నం ఫెయిల్ అయింది పెద్ద పెద్ద డాక్టర్స్ ప్రయత్నం ఫెయిల్ అయింది కానీ ఎప్పుడైతే తన్ను తాను సమర్పించుకొని ఆ దినము ప్రార్థన చేసిందో దేవుడు అదే నెల ఆమె గర్భాన్ని తెరిచాడు అదే మంత ఆమె గర్భాన్ని తెరిచి ఆ గర్భంలో చక్కటి కుమార్తెనిచ్చాడు దాని తర్వాత కుమారుణ్ణి ఇచ్చాడు 
గొప్ప సాక్షిగా ప్రభు నిలబెట్టుకున్నాడు చూడండి నీ వ్యాపారం కావచ్చు నీ ఆత్మీయ స్థితి కావచ్చు నీ కుటుంబ వ్యవహారం కావచ్చు నీ రోగం కావచ్చు ఎక్కడి నుంచైనా నీకు పోరాటం ఎదురవుతున్నప్పుడు నువ్వు అనుకుంటున్న మనుషుల అండదండలు నా దిక్కు అనుకుంటుండొచ్చు రాజులు అధికారులు రాజ్యాంగము నా సామర్థ్యత నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నా గోల్డ్ నాకున్న సమస్తము ఇన్ని ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ నాకు హెల్ప్ చేస్తాయని అనుకుంటున్నావేమో కానీ నీ పిల్లలు నీ భర్త నీ భార్య నీ ఉద్యోగము నీకున్నటువంటి ఒకవేళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇవన్నీ ఒకనొక రోజు నీ మీద దెబ్బ కొడతాయి కానీ నువ్వు దేన్ని ఆధారం చేసుకోవాలంటే ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకెవ్వరూ లేరు ప్రభు అని దేవుని బలిపీఠం పట్టుకున్నప్పుడు దేవుడు నీ కుటుంబంలో అద్భుతం చేయబోతున్నాడు అప్పుడు వారు ప్రార్థన చేస్తూ ఏం చేశారంటే పిల్లలేమి పెద్దలేమి అందరూ కూడా దేవుని సన్నిధిలో నిలవబడ్డారట ఎక్కడ నిలవబడ్డారండి దేవ నీవే దిక్కు నీవు తప్ప ఒక ఆశ్రయం అంటూ మాకేది లేదు అని చూడండి మనుషుల దిక్కు వెతుక్కోలేదు రాజుల దిక్కు వెతుక్కోలేదు ఇంకా హై పవర్స్ వెతుక్కోలేదు హైలీ రికమెండేషన్స్ వెతుక్కోలేదు శక్తి సామర్థ్యం మీద ఆధారపడలేదు కానీ ఆకాశం మహాకాశములు కలుగు చేసిన గొప్ప దేవుని మీద ఆ ప్రజలు ఆధారపడ్డారు దేవుని బిడ్డలరా ఈ రోజు వరకు నీ జీవితంలో దేని మీద నువ్వు ఆధారం చేసుకుంటున్నావో ఏ దాని మీద నువ్వు ఆనుకుంటున్నావో రాజులని ఆధారం చేసుకున్నా నరులని ఆధారం చేసుకున్నా రాజుల వల్ల నీకు రక్షణ కలగదు నరుల వల్ల నీకేమీ కలగదు కానీ సర్వశక్తి కలిగిన దేవుని వలన మాత్రమే నీ కుటుంబంలో అద్భుతం జరుగుతుంది దేవుని బిడ్డ ఇది తెలియక కొంతమంది ఎవరిని ఆధారం చేసుకుంటారండి చెప్పండి అన్నీ నమ్ముతారు చివరి నమ్మకం ఎవరి మీద ఉంటుందంటే ఇక చివరికి ఎవరు కావాలప్పుడు చెప్పండి ఫోర్త్ స్టేజ్ క్యాన్సర్ లో వస్తారు దేవుని దగ్గరికి ఏ స్టేజ్ అండి ఫస్ట్ స్టేజ్ అంతా హాస్పిటలే సెకండ్ స్టేజ్ ఎక్కడ హాస్పిటలే ఇక ఫోర్త్ స్టేజ్ లో డాక్టర్స్ అన్ని చేసి ఇక చెప్పలేమమ్మా డబ్బులు అయిపోతాయి అప్పటికే శరీరం అలసిపోతుంది ఇక ఫోర్త్ స్టేజ్ లో ఎక్కడికి వస్తారంటే దేవుని దగ్గరకు వస్తారు కానీ దేవుడు దిక్కు అని వచ్చిన వ్యక్తిని ఈ రోజు వరకు దేవుడు సిగ్గుపరచలేదండి తన నమ్మిన వారిని అన్నరు కూడా మన దేవుడు సిగ్గుపరచలు చూడండి పదమూడవ వచ్చినం చదవండి యూదా వారందరినూ తమ శిశువులతోనూ భార్యలతోనూ పిల్లలతోనూ యహోవా సన్నిధిని నిలవబడి చూడండి వారందరూ ఎలా నిలబడ్డారంటే పిల్లలతో భార్యలతో శిశువులతో శిశువులంటే శిశువులంటే ఎవరు చంటి పిల్లలు పాలు తాగే బిడ్డలతో సహా వారు ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధిలో నిలవబడి ఏం చేస్తున్నారండి వారందరూ దేవుని మీద ఆధారపడుతున్నారు రియల్లీ దేవుని బిడ్డ నువ్వు దేవుని సన్నిధికి వచ్చి నీవు తప్ప నాకంటూ ఏమి లేదేసయా నా కుటుంబంలో అద్భుతం చేయటానికి ఏ దిక్కు నుంచి నాకు సహాయం లేదు ఎవరు నన్ను ఆదరించేవారు ఓదార్చేవారు సహాయం చేసేవారు ఈ లోకంలో నాకంటూ ఎవరు లేరు ప్రవ్వ నీ ఒక్కడవే నా జీవితాన్ని బాగు చేయగల దేవుడు అద్భుతం చేయగల దేవుడు నా సేవని నా కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించగల దేవుడు అని నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని పాదములు పట్టుకుంటావో దేవుడు అంటాడు ఇమ్మీడియట్ గా నీ జీవితంలో అద్భుతం చేస్తాడు సహోదరి సహోదరుడ చూడండి కంటిన్యూషన్ చదువుదాం ఆయన సన్నిధిలో నిలవబడ్డట్టు మనం చదువుతున్నాం అప్పుడు చదవండి మతన్యాకు పుట్టిన ఎహియాలు కుమారుడైన బెనయాకు జనమైన జకర్యా కుమారుడును ఆసాఫి సంతతి వాడును లేవుడు నగు ఎహాజియాలు సమాజంలో ఉండెను యహోవా ఆత్మ అతని మీదకి రాగా అతడి ఇలాగు ప్రకటించను యోధావారులారా ఎరుషలేము కాపురస్తులారా యహోషపాతు రాజా మీరందరినూ ఆలకించుడి యహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా ఈ గొప్ప సైన్యమునకు మీరు భయపడుకుడి జడియకుడి ఈ యుద్ధము మీరు కాదు దేవుడే జరిగించును గట్టిగా చెప్పడకుంటి దేవుని మేం పట్టుదా చూడండి దేవుని సన్నిధికి వచ్చి పిల్లలు భార్యలు శిశువులు జనాంగము అందరు కూడా ఆయన బలిపీఠం ఎదుట నిలబడ్డప్పుడు అక్కడ ఒక వ్యక్తి పైకి దేవుని ఆత్మ దిగి ప్రవచనం ప్రారంభించబడింది దేవుని బిడ్డలరా జాగ్రత్తగా వినాలి ఒక వ్యక్తి నేనేమీ చేయలేను నాతో ఏమీ కాదు ప్రభు నా దిక్కు నీవే అని దేవుని బలిపీఠం పట్టుకున్నప్పుడు దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు 
దేవుడు జోక్యం చేసుకుంటాడు ఎప్పుడు జోక్యం చేసుకుంటాడండి దేవుడు చూడండి నాకు నా తల్లిదండ్రులు నా బంధుమిత్రులు నా ఆప్తులు నా ప్రియులు నాకు వారు నాకు వీరు వారి వలన వీరి వలన అని ఈ రోజు వరకు శరీరం ఆధారం చేసుకుని శాపగ్రస్తాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తున్నావేమో సహోదరి కానీ వీరికి యుద్ధం వస్తున్నప్పుడు నాశనం వస్తున్నప్పుడు శత్రు సైన్యం వస్తున్నప్పుడు ఏమి తెలియని స్థితిలో ఎటు తోచని స్థితిలో అటు పరిగెత్తక ఇటు పరిగెత్తక ఎటు పరిగెత్తక ఎక్కడికి పరిగెత్తారంటే దేవుని సన్నిధికి పరిగెత్తారు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ప్రభుని స్థుతిద్దాం చూడండి దేవుని యొద్దకు వచ్చి వారిని దేవుడు అన్నాడు త్రోసివేయండి దేవుని యొద్దకు వచ్చి వారిని దేవుడు ఎప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు దేవుని యొద్దకు వచ్చి వారిని దేవుడు అన్నాడు కూడా ఆశీర్వదించకుండా ఉట్టి చేతులతో పంపడు తన యొద్దకు వచ్చివాడు ఆయనని వెతుకు వారికి ఫలము దయచేయగల దేవుడు అని నమ్మాలట నీ యొ నువ్వు దేవుని యొద్దకు వచ్చినప్పుడు దేవుడు తప్పక నీ మొరవిని అద్భుతం చేస్తాడని నమ్మాలి సహోదరి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నా ప్రార్థన నా దేవుడు వింటున్నాడు నా దేవుడు విజయాన్ని ఇస్తాడని నమ్మాలి దేవుడు బిడ్డ చాలాసార్లు మీరు ఏమనుకుంటారంటే ప్రార్థన చేస్తారు విడిచిపెడతారు దేవుని సన్నిధిలో కాసేపు ఆ కొద్దిసేపు ప్రభు ఇక నువ్వే అది ఇది నీకు స్తోత్రం నువ్వు తప్ప ఎవరు సాయం చేయలేరని ఆ దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నంతసేపు దేవుని వైపు చూస్తారు మళ్ళా బయటికి వెళ్ళినాక లోకం వైపు పరిస్థితుల వైపు ఇక జరగదులే ఇక నా బ్రతికి ఇంతేలే ఇంకేం కాదులే ఇంక అంతే అంటావా ఇదే అంటావా అని నెగిటివ్ థాట్స్ మరి లోక సంబంధమైన ఆలోచనలు బలహీన పరిచే తలంపులను బట్టి చేయవలసిన కార్యం ఇంతవరకు నీ జీవితంలో జరగక ఆగిపోయిందేమో సహోదరి సహోదరుడ కానీ రాత్రి ప్రభు అంటున్నాడు నీవు దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ఈ ప్రజలు నిలబడ్డట్టు భార్య భార్యతో భర్తల నువ్వు నువ్వు ఇంట్లో ఉండు నేను వెళ్ళి ప్రార్థనకు వస్తా చిన్నపిల్లలు అయ్యో అక్కడికి వెళ్తే కష్టం అయ్యో మనం వెళ్ళలేము మనం వెళ్తే ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి పిల్లల్ని ఇంట్లో ఉంచి మనమే ప్రార్థనకు వెళ్దాం లేదంట భార్యలు పిల్లలు శిశువులు భర్తలు అందరు ఎక్కడ నిలబడ్డారంటే దేవుని సన్నిధిలో నిలవబడ్డారట దేవుని సన్నిధిలో నిలవబడి నీవు తప్ప మాకు ఏ దిక్కు లేదయ్యా అని ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఒక ప్రవక్త మీదకి దేవుని ఒక వ్యక్తి మీదకి దేవుని అభిషేకం దిగి యూదావార్లా ఎరుసలేం వార్ల భయపడకుడి మీ పక్షంలో దేవుడి యుద్ధము చేయబోతున్నాడని ప్రకటిస్తున్నాడు దేవుని బిడ్డ నీ కుటుంబం అంతా దేవుని యొక్కకు వచ్చి ప్రార్థన చేసినప్పుడు నీ కుటుంబం అంతా దేవుని బలిపీఠం పట్టుకున్నప్పుడు నీ కుటుంబం అంతా కలిసి సావాసంలో కన్నీరు కారుస్తూ ప్రార్థన చేసినప్పుడు పరలోకము నీ కుటుంబం విషయంలో కదలబోతున్నది సహోదరి సహోదరుడ పరలోక సంబంధమైన దూతలు నీ కుటుంబ సమస్యల విషయంలో యుద్ధము చేయబోతున్నారు అంత ఈజీ అనుకుంటున్నారా దేవుని సన్నిధి అంటే ఎనభై నాలుగో కీర్తనలో కోరాహు కుమారులు రాస్తారండి ఇహోవా నీ నివాసములు ఎంత రమ్యములు పిచ్చుకలకు వానకోవెలకు గుటి స్థలమయ్యా నీ సన్నిధి నీ మందిరం ఎందుకు రాస్తారంటే మీ అందరికి తెలుసు కోరాహు దాతాను అభిరాము మోషేకి విరోధంగా లేచిన వ్యక్తులండి వీరి లేచి మోషేని విసిగించి గాయపరిచి చాలాసార్లు మానసిక ఒత్తిడి పెట్టి ప్రవక్తకి విరోధంగా లేస్తే దేవుని శాపం వారి మీదకి రగులుకుంటది ఆ శాపం ఏమైపోతుందంటే ఈ కోరాహు మీదకి రగులుకున్న శాపము కోరాహు కుమారుల మీద కూడా రాబోతుంటది ఆ శాపం ఏంటంటే ఈ కోరాహు కుమారులు ఆ యొక్క ఆ తండ్రి చనిపోయిన ఆ కుమారుల మీదకి ఆ వంశ పారంపర్యమైనటువంటి ఆ శాపము ప్రవక్తని సేవకుని విసిగించి గాయపరిచినందుకు ఆ శాపం వారి మీద ఎలా పడ్డదంటే భూమి నెరలు నెరలుగా విడిచి మృంగటానికి వెంటబడి తిరుగుతున్న సమయం అంటే భూమి ఏం చేస్తుందండి వారిని లోపటికి తీసుకోవటానికి మృంగి వేయటానికి భూమి వెంటాడుతుంటే ఆ భూమి నెరలు నెరలు విడిచి వారిని లోపటికి తీసుకోవటానికి వెంటబడుతుంటే ఈ కోరాహు కుమారులు ఆ శాపము నుండి పరిగెత్తి 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 దేవుని మందిర ఆవరణంలో అడుగు పెట్టగానే ఆ భూమి నెరలు విరిచడం ఆగిపోయింది అక్కడ ఆ శాపం అట్లా బ్రేక్ అయిపోయింది అప్పుడు ఆ కీర్తన రాశారు అంటే దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి ఒక వ్యక్తి నిలబడితే వంశ పారంపర్యమైన శాపం కావచ్చు గర్భఫలము లేని శాపమైన కావచ్చు నీ కుటుంబ పితృల పోరాటమైన పాపం కావచ్చు పితృ పరంపరమైన చారమైన శాపము కావచ్చు ఏది అయినా దేవుని ప్రశస్తమైన సన్నిధి నీ కుటుంబంలో శాపాన్ని ఆశీర్వాదకరంగా మార్చగల సహోదరి సహోదరుడ అది లేక చేత కాక ఈ రోజుల్లో కొన్ని దినాలు కొన్ని గంటలు 
సంఘానికి వచ్చి ప్రార్థన చేయటం చేత కాదు నీకు ఇలాంటి ప్లేస్ కు వచ్చి కొన్ని రోజులు ఉపోషించి ప్రార్థించడం చేత కాదు భర్త వదిలిపెట్టి భార్య వస్తాడు భార్యను వదిలిపెట్టి భర్త వస్తుంది ఆదివారం ఇంట్లో పిల్లలను పెట్టి తల్లిదండ్రులు వస్తారు తల్లిదండ్రులు వదిలిపెట్టి పిల్లలు వస్తారు నేను వెళ్తున్నాను కదా ఏమైతుంది అక్కడ పిల్లలకి కష్టం మీకు కూడా తెలుసా మేము సేవకి వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత కష్టతరమైన ప్లేస్కైనా మా పిల్లల్ని తీసుకుని వెళ్తాం మా పిల్లల్ని పరిచయకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి వన్ నాట్ ఫైవ్ వన్ నాట్ సిక్స్ ఫీవర్ మరణంతో పోరాడిన దినాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు అట్లా ఫీవర్తో మూలుగుతుంటే మేమిద్దరం ఒక సింహం వాళ్ళే స్టేజ్ మీదకి ఎక్కి దేవుని యొక్క సువార్తని బలంగా ప్రకటించడానికి దేవుడు మా మీద కృప చూపించారు పిల్లల్ని ఇంట్లో పెట్టి భార్య వచ్చి భర్త వచ్చి చేసే పని కాదు ఇది నీవులు నీ ఇంటి వారు ఎవరు సన్నిధిలో నిలవబడాలి తల్లులారా తండ్రులారా చెప్పండి దేవుని సన్నిధిలో నిలవబడ్డప్పుడు వాళ్ళు రాస్తారండి ఎనభై నాలుగో కీర్తనలో పిచ్చుకలకి వాన కోవలకి గూటి స్థలం అంట దేవుని మందిరం పిచ్చుకలు గీకుతుంటే ఊకుంటారా మీరు మంచి కట్టుకున్న ఇంటిని ముక్కుతో మొత్తం రంగు పిచ్చుకలకు నలవాటి ఏంటండి ఇట్లా పీ ఇట్లా ఇట్లా పీకేస్తాయి వానకోవలు ఇప్పుడు మీ మధ్యలో చిన్న వానకోవలు ఎట్లుంటుంది పాములాగా ఉంటుంది అలా వెళ్తా ఉంటే ఊరుకుంటారు మీరు అందరు లేచి బయటికి పరిగెత్తారు అంటే దాని అర్థం అంటే తృణీకరించబడిన వారికి వెలివేయబడిన వారికి హానికరమైన వారికి హింసల్లో ఉపద్రవాల్లో నష్టాల్లో ఉన్నవారికి పాపంలో జీవిస్తున్న వారికి దేవుని సన్నిధి ఒక ప్రాముఖ్యమైన స్థలము దేవుని బిడ్డలారా అలాంటి వారు పాపములో ఉన్నవారు హంతకులు హత్యాచారము ఆత్మహత్యలు పాపానికి బానిస అయిపోయిన వారు దుర్మార్గతలో ఉన్నవారు శాపానికి గురైన వారు తృణీకరించబడిన వారు వెలివేయబడిన వారు దేవుని ప్రాంగణంలోకి అడుగు పెట్టగానే వారి మీద ఉన్న శాపం ఆశీర్వాదకరంగా మారిపోతుంది ఎందుకంటే దేవుని తేజోమయమ నిలిచే స్థలము దేవుని సన్నిధి ఉన్న స్థలం దేవుని బిడ్డలారా నువ్వు వెళ్ళు నేను వస్తాలే నువ్వు చెయ్యి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన నేను చెయ్యను ఎందుకంటే నువ్వు చేస్తే చాలు మన కుటుంబం తరపున కానీ ఇక్కడండి శాపం వస్తుంటే వాళ్ళందరూ కలిసి ఎలా వచ్చారు తెలుసా దేవుని సంధికి ఎలా వచ్చారంటే ఫ్యామిలీస్ ఫ్యామిలీస్ ఇలా వచ్చి దేవుని సంధిలో నిలువబడి అంటున్నారు నీవు తప్ప మాకెవ్వరు లేరయ్యా నువ్వే మా దిక్కు అని చంటి బిడ్డలు శిశువులు భార్యలు అందరూ నోరు తెరిచి ప్రార్థన చేస్తుంటే దేవుని ఆత్మ దిగి వచ్చి అంటుంది మీరెవ్వరూ భయపడ్డానికి వీల్లేదు మీరు జరిగటానికి వీల్లేదు నేనే మీ పక్షంలో యుద్ధము చేయబోతున్న దేవుడని అంటున్నాడు ఆయన రియల్లీ సహోదరి నువ్వే కష్టంలో ఉన్నావు నాకు తెలియదమ్మా ఈ కుటుంబం ఏ పోరాటంలో ఉందో మాకు తెలియదా కానీ ప్రభు అంటున్నాడు నువ్వు కుటుంబంతో పాటు ఆయన సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు ఆయన బలిపీఠం దగ్గరికి వచ్చి మొర పెడుతున్నప్పుడు అప్పుల సమస్య ఎక్కువైపోయి తినటానికి తిండి లేక కట్టుకోవటానికి బట్టలు లేక విరిగిపోయిన జీవితం మనుషులు బంధువులు రక్త సంబంధికులు నీ ప్రియులు ఆప్తులు అందరూ నిన్ను విడిచిపెట్టిన అనుభవం నీ బిడ్డలను బట్టి సాక్ష్యం లేదు నీ భర్తను బట్టి సాక్ష్యం లేదు నీ కుటుంబం అంతా పరీక్షించబడుతూ పరిశోధన చేయబడుతున్న టైంలో ప్రభు అంటున్నాడు నువ్వు ఆయన సన్నిధికి వచ్చి నిలవబడి కన్నీరు కారుస్తూ ఆయన పాదముల మీద పడితే ప్రభు అంటాడు నీకు నేను విజయాన్ని దయచేయబోతున్న దేవుడను భయపడకంటాడు దేవుని బిడ్డలారా ఈ రోజుల్లో అది లేదండి నువ్వు వెళ్ళు నువ్వు చెయ్యి భర్త అంటాడు నువ్వు చెయ్యి వెళ్ళి భార్య అంటది మీరు చేయండి పిల్లలు అంటారు మమ్మీ డాడీ మాకు హోంవర్క్ ఉంది మాకు చదువు ఉంది మాకు అది ఉంది మీరు వెళ్ళి చేయండి యుద్ధం చేసే సైనికుడు యుద్ధం చేస్తానని అన్ని ధరించుకొని వెనక్కి పారిపోతే ఎట్లుంటుందండి చెప్పాలా మన దేశం కొరకు ఎంతోమంది యుద్ధ యుద్ధం చేసి రియల్లీ వారి ప్రాణాన్ని అర్పించిన అమరవీరులు ఉన్నారు వారిని బట్టి మన భారతదేశం గర్వపడుతుంది దేవుని బిడ్డలారా అలాంటిది అంత మంచి త్యాగపూర్తమైనటువంటి త్యాగం వారి యంగ్ ఏజ్లో చూడండి తల్లిదండ్రుల్ని భార్యల్ని వదిలిపెట్టుకొని ఆ దేశం యొక్క బార్డర్స్లో ఉండి శత్రుతో యుద్ధము చేసి దేశం కొరకు ప్రాణాలు అర్పించిన ఆ యొక్క భారతదేశాన్ని ప్రేమించిన ఎంతోమంది భక్తులు వీరులు అలాంటి వారు మన దేశంలో 
ఈ రోజు వరకు ఎంతో మంది ఆహుతి అవుతున్నారు దేవుని బిడ్లరా ఈ రోజు క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టిన నీవు క్రైస్తవుడిగా బ్రతుకుతున్న నీవు క్రీస్తు రక్తాన్ని సంపాదించుకున్న నీవు ఆ పరలోకానికి ఆ పరలోకం యొక్క ప్రత్యక్షతను పరలోకం యొక్క మహిమను తీసుకురావడానికి క్రీస్తు కొరకు ఎందుకు ముందుకు రాలేక పిరికి పందలాగా వెనకబడి నిలబడుతున్నాం ఎంతమంది ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్నారో ప్రభా ఇప్పుడే ఈ రోజు వరకు మనుషుల్ని లోకాన్ని ప్రజల్ని నమ్మారయ్యా కానీ డాక్టర్ చెప్పి నమ్మారు కానీ ఈ రోజు నీ సన్నిధికి వచ్చి నిలువబడుతున్నారు నీవే మా దిక్కు అంటున్నారు ప్రభా అలా అంటూ ఉండగానే వారి సమస్యలు వారి రోగాలు వారి ఇరుకులు వారి ఇబ్బందులు వారి పాపము వారి శాపము వారి మీద నుండి తొలగించబడును గాక మంచాల మీద ఉన్నవారు వ్యాధిగ్రస్తులు రోగములో పాపానికి బానిస అయిపోతున్న వారు విడుదల ప్రకటిస్తున్నామే యస్సునామములో నాయన వారి సమస్యలకి సమాధానం కలుగును గాక కోర్ట్ కేసెస్ కొట్టివేయబడిన గాక గర్భాలు తెరవబడిన గాక కుటుంబాలు కట్టబడిన గాక ప్రతి విధమైన పోరాటం అణిచివేయబడిన గాక ఉద్యోగాలు దొరుకును గాక నీవే మా దిక్కు అని ప్రార్థిస్తుండగా ప్రభా నీ సంఘాలని సేవకులని ప్రభా నీ ప్రియులని ఆప్తులని అందరినీ కూడా మేము బ్లెస్ చేస్తున్నాము నాయన యుద్ధము నీవే చేయండి వ్యాజ్యం ఆడండి దిక్కు లేని వారికి పేదవారికి దరిద్రులకి సహాయం లేని వారికి నీవే తండ్రిగా దేవుడిగా దిక్కుగా ఉండి నువ్వు అద్భుతం చేసి మహిం పొందమని యేసు క్రీస్తు నాములు అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ 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 మా పాపకి ఇట్లా పిడ్స్ లాగా వచ్చి పడిపోయేదండి ఆ కళ్ళు ఇట్లా తెల్లగా వేసేది అయితే ఆ సమయంలో నేను ఏమి చేయాలి అసలు నాకు ఏమీ తోచట్లేదు మరి ఇంట్లో ఉన్నంటి ప్రేరైలు ఖర్చేపు తలలో రాసి ఆ ఖర్చేపు తలపై వేసిన వెంటనే మరి ఆ బిడ్డకు చక్కగా స్వస్థత కలిగేది ఆ హాఫ్ అన్ అవర్లో లేచి కూర్చొని ఆ బిడ్డ కాఫీ కూడా తాగి ఉన్నది లేచి నడిచేదండి నాకు ఒక బ్రాహ్మీణ అబ్బాయితో వివాహం జరిగింది ఇప్పుడు ఒక వన్ మంత్ నుంచి జా జాబ్ ట్రైల్ చేస్తున్నాడు నేను ఇక్కడికి త్రీ వీక్స్ నుంచి వస్తున్నాను అయితే ఏ జా ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా సరే ఫెయిల్ అవుతూ వచ్చింది అయితే నేనేం చేశా అంటే ఇక్కడ సెకండ్ వీక్లో నేను ఒక ఆయిల్ బాటిల్ ఒకటి కచ్చిఫ్ ఒకటి తీసుకున్నాను తన ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు కచ్చిఫ్ తనతో పాటు ఇచ్చి ఆయిల్ కూడా ఇచ్చి ప్రేయర్ చేసుకున్నాను బెల్లంపల్లి టవర్ కూడా ఫోన్ చేసి ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ అడిగాను అద్భుత రీతిలో ఏంటంటే ఆ రోజే ఆయనకి జాబ్ వచ్చింది మేము బెల్లంపల్లి ప్రేయర్కి ప్రేయర్కి వెళ్ళాము నేను మా బ్రదర్ చిత్రము అయితే నాది నేను త్రీ ఇయర్స్ జాబ్ చేశాను సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ నా జాబ్ పోయింది తర్వాత జాబ్ గురించి ఎంతో ప్రేయర్ చేశాము అయితే బెల్లంపల్లి వెళ్ళి ప్రేయర్ చేశాము సాటర్డే సండే జాబ్ గురించి ప్రేయర్ చేశాము మా డాడీ కూడా షుగర్ వచ్చి బాగా వీక్గా ఉన్నారు లాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి దాని గురించి ప్రేయర్ చేశాము అయితే సాటర్డే రోజు ప్రేయర్ అయిపోయి డాడీతో ప్రేయర్ చేయించుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు మా ఆయన ఫస్ట్ గారు ఏమన్నారంటే మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ప్రేయర్ చేసినవన్నీ జరుగుతాయమ్మా మీరు ఏం బాధపడకుండా వెళ్ళండి సండే రోజు ప్రేయర్ అయిపోయిన తర్వాత అన్నారు మళ్ళీ మా ఊ కాలేజీలో కలుద్దాం అన్నారు అదే విశ్వాసంతో వచ్చాము నిన్న సాటర్డే నాకు ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది జాబ్ సెలెక్ట్ అయిపోయాను నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన శాలరీ కంటే వన్ ల్యాక్ ఎగస్ట్రా ఇచ్చారు నేను అడగకుండానే ఇంకోటి ఏంటంటే మా డాడీ షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్లోకి వచ్చాయి ఆయన ఇప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం